ओंकार उच्चरण पितरण ओंकार उच्चरण ऋषरण ओंकार उच्चरण दैवर्ण शिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरुपरंपरा वंदे गुरुपरंपरा वंदे गुरुपरंपरा ओं गुरब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम हरि ओं श्री पद्मिगुभ्यो नम हरि ओं ओं असतो मसदमया तमसो मोतिर्गमया मृत्योर्मा मृदंगमया ओं शादु शादु शादे हरि ओं श्री पद्मिगुभ्यो नम हरि ओं ओं साधूना दर्शन पुण्य स्पर्शन पापनाशन संभाषण तीर्थयात्रा वंदन मोक्षकारण पूर्ति स्वास्थ्य चेत गापेको कल पैन बोध ओम गुरुदेव हैप्पी बारात हैप्पी बारात रिच बारात रिच बारात जय हो बारात यात्रा पर बारात वेलकम ग्रैंड वेलकम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते विश्वनाथाय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम धर्म क्षेत्र स्थापका तारक मंत्र बोधका शांति स्वरूप नायका शांति स्वरूप नायका शरण शरण गुरुदेवा शरण शरण गुरुदेवा शरण शरण गुरुदेवा फास्ट 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 रुकना नहीं फास्ट 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 स्टॉप चित्र कटिया आप कर तल पे बोल निदान मनी एक्सइजी मनी एक्सइज ओम सारी मनी फर् गिव मनी थैंक यू सो मच मनी ई लव मोर मनी सारी मनी फर् गिव मनी थैंक यू सो मच मनी ई लव मोर मनी सारी मनी फर् गिव मनी थैंक यू सो मच मनी ई लव मोर मनी सारी मनी फर् गिव मनी थैंक यू सो मच मनी ई लव मोर मनी ई लव मोर मनी ई लव मोर मनी फैंस सो बहुनरा अंदर रवि दग्वाडे दग्वाड रवि मुकेश विशेष एन रोज क्लास इन इन नई कदा इन मार्निंग इरवे इरव आर इन इरव तुम अटे नदय क्लास सायंत्र क्लास अंत एन क्लास वाला मर क्लास लेने अंत चाल मित्र इंका सीनियर मित्र चाल मूर् ने आर ना क्लास लेकिन उल्लो क्लास एला रोटी अरे को 
నేను బిజీలోనే ఉన్నాను నా ఎగ్జామ్స్ నాకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నా అసలు ఓపెన్ అంటే ఫీల్ కావద్దు కానీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీస్ అంటే చాలా మందికి కూడా ఒక చులకన భావన ఉంటుంది ఒకసారి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే కాపీ పెట్టి రాస్తారు అని అంటే అంతకు ముందు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను మనసులో అనుకుంది నేను జైన్ అయింది మాత్రం నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు వచ్చిందే రాయడం లేకపోతే వదిలేయడం ఫెయిల్ అయినా సరే కానీ మనం కాపీ అట్లాంటి మెంటాలిటీ లేదు కాబట్టి నేను జైన్ అయినప్పుడు కూడా సెంటర్ వాళ్ళని గురుగారు ఏముంది మీరు ఉన్నా లేకున్నా మీరు పాస్ అయిపోతారు మీ ఆల్ టికెట్ వచ్చేస్తుంది మెమోలు వచ్చేస్తే అన్న వచ్చేస్తే నేను దానికోసం జైన్ కాలేదు నాయన నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి నేను సైన్స్ గ్రూప్ లో నేను స్టార్ట్ చేసిన నా లైఫ్ సైన్స్ గ్రూప్ నాకు బైపీసి బిఎస్సి బిజెడ్సి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి సైకాలజీ ఇవన్నీ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ చేసి వాళ్ళు పెట్టిన లాస్ట్ కి డిప్లొమా యోగా సో అదృష్టం బాగుండి చక్కగా అఫర్మేషన్ చేస్తే గౌరవ డాక్టర్ వచ్చింది సో అన్ని అనుకున్నాయన్నీ వచ్చేస్తే కానీ నాకు ఎప్పటికి ఉండదు అనమాట అసలు ఇదేంటిది అంటే ఈ పొలిటికల్ గా వచ్చిన తర్వాత ఏంటిది పొలిటికల్ సైన్స్ ఏంటిది అసలు ఎట్లుంటది చిన్నప్పటి నుంచి అంటే దేవుడు ఒకవేళ నేను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అయి ఉంటే ఇవన్నీ కథలు ఏం చెప్తుంటే ఈ పిట్ట కథలు చిన్న కథలు ఈ పామ్ మిస్త్రీ ఈ వాస్తు ఈ నిమ్మరాలు ఎందుకు చెప్తే నేను నా బిజీలో నేను ఉంటుండే పేషెంట్ లను చూసుకుంటా కూర్చుంటుండి సో ఐదు సార్లు ఎంసె రాసినా ఎందుకు రాలేదంటే నేను ఏజీబీఎస్ జాయిన్ అయ్యి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ జాయిన్ అయ్యి తర్వాత సైకాలజీ జాయిన్ అయ్యి అవన్నీ వదిలేసి మళ్ళీ డిప్లొమా యోగ చేసి ఇగో ఇలా 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 వచ్చేసి ఈ స్థాయికి తీసుకురావడానికి కారణం అది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ నేను ఒక విద్యార్థిగా వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనమాట చాలా బాగుంది మూడు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి సో ఇంకా రేపు రెండో తారీఖు ఒకటి ఉంది ఎనిమిదో తారీఖు ఒకటి ఉంది అంతటితో ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది నాకైతే కాన్ఫిడెంట్ నేను చదివేది ఒకటే రోజు అనుకుంటే ఆ ఒకటి రోజులో అయినా నేను మీకు క్లాసులు చెప్తలేను కానీ మళ్ళీ బయట నుంచి ఫోన్స్ రావడం అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను నేను వాట్సాప్ లేదు ఇలా అన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తే ప్రశాంతంగా మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు చదువుకోవడం జరిగింది మొత్తం మీద అయితే ఈరోజు పొలిటికల్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది పొలిటికల్ సైన్స్ సో రేపు ఇంకా రెండో తారీఖు ఏమో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది తర్వాత లాస్ట్ కి ఎనిమిదో తారీఖు హిస్టరీ ఉంటుంది సో మొత్తం మీద అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం పాస్ మార్కులతో వస్తాయి ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ మార్కులు వస్తే ఇంకా మంచిదే ఎందుకంటే సంవత్సరాల తరపడి చదివే చదువుతుంటారు సరే మనం ఒక ఒక రోజు చదివినా ఇరవై నిమిషాలు చదివినా పది నిమిషాలు చదివినా విచిత్రం ఏంటంటే నేను ఒక నాలుగు పేజీలు రాసుకుంటే ఆ నాలుగు పేజీలే రావడం అవే రావడం ఆ పేజీలనే తీసుకుపోయినప్పుడు అవే వస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక గెస్ ఇది ఇది వస్తుంది అని అంటే అది రావడమే ఇది వస్తుంది అని అంటే రావడమే సో చాలా బెనిఫిట్ చేసినాయి నాకు ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా నా సిక్స్ సెన్స్ చాలా బాగా పనిచేసినాయి ఈ మూడు ఎగ్జామ్లు ఇంకా రెండు ఎగ్జామ్లు ఎలా పని చేస్తే చూద్దాం సో మొత్తం మీద అయితే ఈరోజు నేను అసలు క్లాస్ పెట్టకపోతుంటి నేను ఎనిమిదో తారీఖే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ అందరూ మెసేజ్లు పంపించారు సో ఆయనది జీవితంలో అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మనిషి జీవితంలో మ్యారేజ్ డేట్ చాలా కీలకమైన మ్యారేజ్ డేట్లు చాలా శాసిస్తాయి దాంట్లో తర్వాత మ్యారేజ్ డేటు అనేది అంత కీలకమైనప్పుడు ఆల్రెడీ మీ గురువుగారు మరి ఒకటి పది పంతొమ్మిదో తారీఖులో అయింది కదా అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా నిన్న కూడా నేను ఆ మా కారల్ మార్క్స్ కూడా పెట్టిన కారల్ మార్క్స్ కూడా పెట్టిన మీరు చూసింటే లేదు కారల్ మార్క్స్ కారల్ మార్క్స్ కూడా ఒకటో తారీఖు పంతొమ్మిదో తారీఖు జరిగింది ఆ విధి సంఖ్య కూడా ఐదు నంబర్ వచ్చింది సో ఈ రోజు మనం పునీత్ రాజ్ కుమార్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఆయన ఎందుకు అలా అంత ఫిట్నెస్ గా ఉండి అంత స్టార్డమ్ వచ్చేసి అంత టాప్ లెవెల్లో సో కన్నడ సినీ పరిశ్రమలోనే కన్నడ అయినా కర్ణాటక జ్యోతిశ్రీ మేడం కదా తెలుసు మనకై నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను ఆయన పేరు నేను ఎప్పుడు నాకు ఆయన గురించి తెలియదు వాస్తవంగా సో అంటే నాకు అందరూ పద్మావతి మేడము మరి జ్యోతిశ్రీ మేడము చాలా మంది నా చాలా మంది నా వాట్సాప్ పెడుతున్నారు గురువుగారు ఒక వీడియో చేయండి అసలు ఏంటి మీరు అసలు ఐదారు రోజుల నుంచి అసలు ఏం వీడియో లేవు ఏమి లేవు అని అనుకుంటున్నాను వాళ్ళకి ఏం తెలుసు నేను ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాను నేను మళ్ళీ స్టూడెంట్ గా మారిపోయినాను చాలా మంది తెలియదు కదా సో అందుకోసమే సో చాలా మంది వాట్సాప్ పెట్టారు ఒకసారి వీడియో చేయండి గురువుగారు అసలు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం రహస్యం ఆయన అకస్మాత్తుగా మరణించడానికి కారణాలు ఏంటిదంటే సో మనిషి జీవితంలో జననం మరణం సహజం సహజం
ఆయన పదిహేడో తారీఖులో చనిపోయింది కాబట్టి మనకు అందరు తెలుసు ఆయన ఏ తారీఖులో పుడతాడని అందరు తెలుసు మనకు అందరు తెలుసు మనం పునరుజ్జనం రహస్యాలు తెలుసుకున్నామా లేదు తెలుసుకున్నా లేదు మళ్ళీ ఏ తారీఖులో పుడతాడు ట్వంటీ నైన్ చనిపోయింది గురు గారు పుట్టింది సెవెంటీన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బట్టి పుడతారు వన్ వన్ పుడతారు ఇంకా గొప్ప గొప్పగా జీవిస్తాడు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మంది తెలియదు చాలా మంది బాధపడుతున్నారు అవును నిజంగానే బాధపడదు ఎందుకంటే ప్రతి సినిమా ఆయనకు బ్లాక్ బెస్టర్ హిట్లు అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ముందే నేను చూశాను ఎవరు ఈ పునీత్ కుమార్ అనేది చూస్తే ప్రతి సినిమా రెండు వందల రోజులు నడిచింది వంద రోజులు రెండు వందల రోజులు సో మొత్తం మీద అయితే ఆయన గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే ఇది ఒక అవగాహన కోసమే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన గురించి నెగిటివ్ గా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కానీ ఆయన ఇవి ఏమైనా వస్తాయా మనం చెప్పుకుంటే కానీ ముందు తరాలకి పేర్లు పెట్టుకున్నప్పుడు ఎల్వో లెటర్ తో ఎప్పుడు పెట్టుకోదని మొదటి నుంచి చెప్తాను ఎల్వో ఎల్వో తర్వాత ఎనిమిది పదిహేడు ఇరవై ఆరో తారీఖులో ఎవ్వరు పుట్టినా సరే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళు మ్యారేజ్ కి ముందైనా సరే మ్యారేజ్ తర్వాత అయినా సరే జనం నుంచి మరణం వరకు అది కేసీఆర్ కావచ్చు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కావచ్చు నరేంద్ర మోడీ సార్ కావచ్చు రోజా గారు కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఎనిమిది పదిహేడు ఇరవై ఆరో తారీఖులో పుట్టిన వాళ్ళంతా శ్రీకృష్ణ అంత ఓర్పు ఉంటది శ్రీకృష్ణ అంత ఆనందం ఉంటది శ్రీకృష్ణ అంత సంపాదన ఉంటది శ్రీకృష్ణ అంత భరించాల్సింది ఉంటది శ్రీకృష్ణ అన్ని భరించాడు నవ్వుతూ భరించాడు ఇవ్వ ఈ నెమలి పించమి ఇలా పెట్టుకొని శ్రీకృష్ణ అంత భరించాడు అంత భరించాడు సో బయటకు చెప్పుకోలేని విషయాలు ఉంటాయి అసలు ఎనిమిది పదకొండు ఇరవై ఆరులో ఎనిమిది నంబర్ లో ఉంటే బయటకు చెప్పుకోలేనివి ఉంటాయి సో అందులో అసలు పేరులో విశిష్టత ఏంటిది ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో విశిష్టత ఏంటిది ఆయన మ్యారేజ్ డేట్ లో విశిష్టత ఏంటిది అసలు ఎట్లా పెట్టకూడదు ఎట్లా పెట్టుకోవాలి మరి అంత సెలబ్రిటీస్ అయినప్పుడు మరి ఆయన ఒక గుండె జబ్బు రా రావద్దు అసలు ఎందుకు అసలు అంత ఫిట్నెస్ మీరు ఆ వీడియో చూస్తే ఇప్పుడే చూశాను నేను ఇప్పుడే చూశాను ఆయన అంత ఫిట్నెస్ చేస్తూ అంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ అంటే ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయద్దు అంటారు నేను అంటాను యోగ ముద్రలు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాణాయామం చేయండి సో అలాంటప్పుడు కొన్ని ట్రైనింగ్లు కూడా ఇస్తారు గుండె అకస్మాత్తుగా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తే ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇస్తారు అవన్నీ ఏమైనా నేను ఒకటే మాట్లాడతాను నేను ఏది ఏమైనా సరే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను మన నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అవుతుందని మనకి ఎట్లా సామెత ఉందో మన నోరు మంచిదైతే మన నాలుగు మంచిగా మాట్లాడితే మన మనకు ఎంత బాగుంటుందో మన పేరు ఎంత బాగుంటే మన లైఫ్ అంత బాగుంటుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు అందరికి ఉంటాయి నక్షత్రాలు అందరికి ఉంటాయి కానీ పేరే జీవితం పేరే మరణం అని మరొకసారి నిరూపించబడ్డది పేరే మరణం పేరే జననం లోక్నాథ్ అనే ఒక పేరు మీరు యూట్యూబ్ లో కొట్టచ్చు మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలోనే అవయవధానం చేసిన వ్యక్తి లోక్నాథ్ లోక్నాథ్ లోకానికి నాథ్ కావాలని తల్లి పేరు పెట్టింది ఆ లోక్నాథ్ అనే పేరు లోక్ ఎల్వో లోక్ నాథ్ నాథ్ ఇక్కడ కూడా పునీత్ సుశాంత్ ఇవన్నీ అంతు అనే అక్షరాలతో ఉంటున్నాయి అంత్ అంతం సో అందుకోసమే అదే భవీన్ అనే పేరు మీరు యూట్యూబ్ లో కూడా చూడండి ఆరు వందల కోట్లు సంపాదించాడు ప్రత్యేకమైన ఫ్లైట్ ఉంది ఆయనకు సో పేరే విజయం అందుకోసం గురువు గారి దగ్గర పేర్లు పెట్టించుకోవడం చాలా లేట్ అవుతుంది ఇంకా పంపాడు కంపెనీ అని నేను ఎట్లా పంపిస్తున్నాయా నేను సరిగ్గా వేసిన తర్వాత నేను పంపిస్తా లేకపోతే పైసలు పంపిస్తా మీ పైసలు మీకు ఇస్తున్నాయా ఇప్పుడు మనం ఏమైనా పేరు మార్చి ఇప్పుడు ఆయన తిరిగి వస్తారా లోక్నాథ్ ఈ పునీత్ గారు తిరిగి వస్తారా వాళ్ళ దగ్గర మనకన్నా ఎక్కువ వేల కోట్ల సంపద ఉంది అందుకోసం ప్రాణం ఖరీద్ అనే సినిమా వచ్చింది ప్రాణం ఖరీద్ టైటిల్ ఒక్కొక్కటి వస్తుంది మీకు ప్రాణం ఖరీద్ అంటే నిజంగా పేరులోనే ప్రాణం ఉంటది ఒక పేరు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ ఇంకా మి మిగిలిపోతుంది చరిత్ర పుటల్లో అంటే ఆ పేరులో అంత పవర్ ఉంది ఒక పేరు ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటాం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం మన అతని గురించి కథలు కథలు చెప్తుంటాం ఆ పేరులో అంత వైబ్రేషన్ ఉంది సో అందుకోసమే ఆయన 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 ఉన్నంత కాలం ఆయనకు విలువ ఇవ్వరు కానీ ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆ పేరే బ్రహ్మాండం అయిపోతుంది ఆ పేరులో అంత వైబ్రేషన్ వస్తుంది సో ఆ పేరులో ఉన్న పవర్స్ అన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిందే సంఖ్యా శాస్త్రం ఒక సంఖ్యా శాస్త్రజ్ఞునిగా ఒక న్యూమరాలజిస్ట్ గా ప్రతి మీరు ఒక వ్యక్తి చనిపోయింది అంటే మీరు మానవులే నేను మానవులనే నేనేం బ్రహ్మను కాదు మీరేం బ్రహ్మను కాదు బాధ వస్తుంది 
మేము ఫీల్ అవుతాం బట్ ఒక సంఖ్యా శాస్త్రవేత్తగా అరే ఏమి జరిగింది అక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేని లోపం ఉంది విధి సంఖ్య ఏం వచ్చింది జన్మ సంఖ్య వచ్చి ఏమొచ్చింది మ్యారేజ్ డేట్ ఏంటిది సో ఆయన కువార్ నంబర్ ఏంటిది అసలు ఇవన్నీ కాకుండా ఆయన మ్యారేజ్ డేట్ లో జన్మ సంఖ్య తన విధి సంఖ్య ఏంటిది అసలు ఫ్యూచర్ నంబర్ ఏం చెప్తుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోగలుగుతాడు సో పర్సనల్ ఇయర్ నెంబర్ ఏం వచ్చింది పర్సనల్ మంత్ నెంబర్ ఏం వచ్చింది పర్సనల్ ఇయర్ మంత్ మరియు డే నెంబర్ మొత్తం ప్లెజ్ చేస్తే టోటల్ గా ఎంత వచ్చింది టోటల్ ఆ నంబరు ఆయన జన్మ సంఖ్యకు మరి ఫ్రెండ్లీ నేచరా అన్ఫ్రెండ్లీ నేచరా మనం తెలుసుకోగలిగితే ప్రతి జననం ఒక రహస్యాన్ని తెలియజేస్తుంది ప్రతి మరణం ఒక రహస్యాన్ని తెలియజేస్తుంది ప్రతి మరణం వెనుక కూడా మీకు ఒక రహస్యం ఇస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే చూడండి ఆయన పదిగూడవ తారీఖులో పుట్టాడు ఆయన పదిగూడవ తారీఖులో పుట్టాడు మొత్తం పర్సనల్ ఇయర్ నెంబరు మంత్ డేట్ మొత్తం కలిస్తే మీకు వన్ వస్తుంది నాకు మన శిష్యులే పంపించారు జ్యోతిషి గారు ఆ వన్ అనేది ఈయన పదిగోడు పదిగోడు అంటే ఎనిమిది ఒకటికి ఎనిమిది పడదు సో చూసారా ఎట్లా ఉంది ఎట్లా మ్యాజిన్ చేసేస్తుంది ఇమాజిన్ ఇంకోటి ఎప్పుడైనా సరే ఇరవై తొమ్మిది నంబర్ని సునామీ నంబర్ అంటారు ఇరవై తొమ్మిది నెంబర్ సునామీ నంబర్ అంటారు మీరు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మరణం కూడా నాకు తెలిసి ఇరవై తొమ్మిది నెంబర్ ఇక్కడ ఉంటుంది నాకు తెలిసి సో జులై ఇరవై తొమ్మిది అనుకుంటాను నాకు తెలిసి సో అట్లా అలా అని ఇరవై తొమ్మిది నెంబర్ వాళ్ళందరూ బాధపడద్దు అలానే ఆ ఇరవై తొమ్మిదిలో మైకల్ జాక్సన్ పుట్టిండు ఇరవై తొమ్మిదిలో మన్మధురు మన నాగార్జున పుట్టిండు వాళ్ళ జన్మ సంఖ్యలు మరియు విధి సంఖ్యలు బట్టి వాళ్ళ పేరు అలా ఉండాలి శాస్త్రబద్ధంగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఆ పేరు ఉండడమే కాదు మనం థింక్ ఇన్ డైన్ ఇంక్ ఇన్ పాజిటివ్ గా రాయాలి కోర్సులు రాయాలి రాసి పది కోర్సులు రాసిన తర్వాత సంకల్ప బలం వస్తుంది దాన్ని పాజిటివ్ గా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి సో ఈ రోజు మనం చక్కగా నేర్చుకోబోతున్నాం సో ఆయన గురించి మనకు ఒక లెసన్ సో ఆయన జీవితంలో మనకు ఒక లెసన్ గా పోతుంది ఇది ప్రతి పిల్లలు ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా నేను అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నా దగ్గరికే రమ్మని చెప్ప నేను ఒక మంచి నియమరాలిస్ట్ని కలవండి ఒక మంచి నియమరాలిస్ దగ్గర మీ పిల్లల పేర్లు పెట్టుకోండి అది పదివేలు అవుతుందా ఇరవై వేలు అవుతుందా అనుకోకండి పదిహేను వందలు అవుతుందా అనుకోకండి ఫ్యూచర్లో బతుకుంటే బఠానీలు అమ్ముకొని బతుకొచ్చు అంటాడు కేసీఆర్ బతుకుంటే బఠానీలు అమ్ముకొని బతుకొచ్చు అంటాడు కేసీఆర్ కరోనా అప్పుడు ఇదే డైలాగ్ వాడిండు సో అందుకోసం నేను చెప్తున్నా అది బతుకుంటే బఠాయిలు అమ్ముకోవచ్చు నరేంద్ర మోడీ సార్ లాగా షాయ్ అమ్ముకోవచ్చు బజ్జీలు అమ్ముకోవచ్చు బోండం అమ్ముకోవచ్చు ఏవైనా అమ్ముకోవచ్చు బతికుండడం ముఖ్యం సో కొందరు అంటారు ఎంతకాలం బతా ఏ కళాకాలం కాకిలాగా అంశాల కొన్ని రోజులు బతికినా చాలు చరిత్ర సృష్టించుకో అంటారు ఏది ఏమైనా సరే నేను ఒకటే అంటాను బ్రతికినంత కాలం చాలా ఆనందంగా బతకండి పది మందికి ఉపయోగపడేలాగా బతకండి సో మరి పునీత్ రాజ్ కుమార్ అంటే మామూలు వ్యక్తి కాదు మరి ఒక సినీ తెలియ వ్యక్తే కాదు ఆయన ఆయన జీవితంలో చక్కగా ఎంతో మందికి ఉపయోగపడ్డాడు ఆయన ఆయన ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశాడు ఆయన ఒక నటుడే కాదు ఇరవై ఆరు అనాథ ఆశ్రమాలు పదిహేను ఉచిత పాఠశాలలు పదహారు వృద్ధాశ్రమాలు పంతొమ్మిది గోశాలలు పద్దెనిమిది వందల మంది చిన్నారులకు ఉచిత విద్య దారిద్ర రేఖ ఉన్న బాల బాలక సంరక్షణ శక్తి ధామం సంస్థ ఆఖరుకు మరణించే టైంలో తన కళ్ళను కూడా దానం చేశాడు అంత గొప్ప మహనీయుని యొక్క చరిత్ర మనం తెలుసుకోబోతున్నాం సో అలాంటి వ్యక్తి ఇంకో ఇంకో వంద సంవత్సరాలు బతుకుంటే ఎంతో మందికి హెల్ప్ జరిగేది కానీ ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఏమిటి ఆ లోపం మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకుంటే మన మనకు రహస్యాలు తెలిసిపోతాయి సో మన జీవితంలో మనం క్యాజువల్ అనుకుంటాం ఏముందిలే పేరు ఏముంది ఏది ఉంటే రామాయం ఉంటే ఏంది రామాయం ఉంటే ఏంటిది అంటాం సో ఈ పునీత్ రాజ్ కుమార్ అనే పేరు చాలియన్ లో ఫిఫ్టీ సెవెన్ వస్తుంది నేమ్ నెంబర్ లో ఫిఫ్టీ సెవెన్ వస్తుంది పైతాగరస్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది పిరమిడ్ లో కూడా ఫిఫ్టీ సెవెన్ వస్తుంది సో ఒకసారి చూసుకోండి అది కరెక్ట్ అయినా కాదా లెక్కేసుకోండి సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి అది కరెక్టా కాదా ఒకసారి తెలుసుకోండి కరెక్టేనా కరెక్టేనా ముఖేష్ గౌడ్ చూస్తున్నారా చేసినారా 
ज्योतिश्री मैडम पंपचार अंत कैलक्युशन नेम नंबर फिफ्टी सी चाड़ी वो अभी अंत कदा मन पैथागरा मन पिमीड फिफ्टी सी तरह मन को इक लोहित लोहित अनेंटे इवेवी को मंच नंबर का इवन मन को नगेट नंबर सो एपड़ना सर ये पेरना पी अने अक्षर वास्तव का चूँ आई डेट आफ बर्त जन्म संख्या विधि संख्य मन चूस खचित आई डेट आफ बर्त चूस ए फै सो ए फाइव की चूँ एंड फाइव की मन चक्कर चूस एंडो की पी एलजिबुले तपेम का फाइव पी एलजिबुले मरी रोजलते वनपुर् कॉलेज कदा जीवन कल स्टारडम का वैगे सूपर ए मत कन्ड सी परश्रम पवर स्टार मो पवर स्टार मर इंत लाइफ नीति पुनीतमें पुनीत असल अर्थम असल पुनीत मरेंट जी सो एपड़ आये विकीपीडिया इधो इकड़े इपड़क वीडियो चूस प्रति लोकेश बाबू गार दी वीडियो पंपाले एंकंटे चंद्रबाबुना बा कल कंटना गौरव नलप संवस इंडस्ट्री फ्रस्ट्रेषन अयना म्यारेज इरव आरो तारीख नाइना बाबूगार अटे लोकेश बाबू गार पेर यो उ सो इला पेर्मे इबंधी सो इरव आरो तारीख पुटमो इरव आरो तारीख चेसमने इबंधी सो आये पुटन जातक बहुत लोकेश बाबू गार इवे मूडो तारीख का आये पेर्वो उ सो इत गमन कुटने मन के अन्नी मन कोता है मन रही मन तवच्छ खचित सो ई विधा इला उमने इबंधी म्यारेज डेट वो चला बहुत बट इकड़े जन्म संख्या विधि संख्या वन रे मन की वे मन वन नंबर बागने वादी मत टोटल का विधि संख्य मत फाइव नंबर वैसे फाइव नंबर वो वाल आर्थिक इबंध पड़े आड़पि पुटाले सो आये एम आर्थिक इबंधे बल्ले आश्रम नड़प्चार पद्धति वाल अम्मा की सहाय से पद्धति वाल अम्मा का इधर पद्धति वाल अम्मा की पंद गोशाल इन चेस्ना आयन के आर्थिक इबंध ले बट इधर आड़पि पुटार खचित चूस नंबर एपड़ता विधि संख्या पड़ता मन सक्से फार्मल म्यारेज वन अं वन फोर रावाले वन अं वन फोर राकड़ वाल मन की मैनस इधी पर्सेंट इपटाक अंदक स्टार्टअम अंत इधा इधो मरण इधा भले उ गुरुगार मरी मुदे चपच्छ कदा कत्ति महेश लागे असल की पुनीत राजमार उड़े विषय कन्ड सी परश्रम गुस्तावर ने ब्रह्म ना परमेश्वर ने मानवनेदो मीकना रे टू जेड वन टू नई नंबर ने अंत सो अंदम मिथुरा एवरी रात वाल रास्काले एवर नेम वाल करेक्शन मोबाइल नंबर वाले नूट मुफ्द को दिनाल मन सो अंदमर ने वो उद्धर इधो म्यारेज इला वाल इबंध जी फस्ट इबंधी इकड़ टोटल मंच वैब्रेषन लेकिन मंच नंबर लेकिन तरवा एपड़ते एवर पेर मार अटो खचिंग एदो रोज इबंध पड़ती
పద్మఋషి యోగ పీఠం అంటే మారే ఉంది ఇప్పటి వరకు డెవలప్ కాలే కోటి రూపాయల ల్యాండ్ ఉంది అమిస్తాపూర్ లో సో అందుకోసం పద్మ ఋషి యోగ పీఠం జిఏపి గ్యాప్ ఉంది ఎంఈఆర్ మారుంది చూసారా అదేవిధంగా ఎల్వో మైక్ లాప్ చేయాలి మైక్ లాప్ చేయాలి ఎల్వో ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అక్కడ లో ప్రొఫైల్ లైఫ్ లాక్ డౌన్ అంటే ప్రపంచం అంతా రెండు వందల దేశాలు క్లోజ్ అయిపోయినాయి సో ఈ విధంగా అదేవిధంగా ఆయన డెత్ డెత్ డేట్ కూడా టోటల్ గా మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మొత్తం టోటల్ గా మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ నంబరు ఇది ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎంత అయిందండి సిక్స్ ప్లస్ టూ సో ఎయిట్ వచ్చింది సో ఆయన ఆయనది మనకు పర్సనల్ ఇయర్ నంబర్ చూసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందో చూసుకుంటే మీకు పర్సనల్ ఇయర్ నంబర్ సో పదిగోడు మరియు పది ఆయన పుట్టిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎప్పుడు మూడో నెల కదా మూడో నెల రెండు వేల ఇరవై ఒకటి టోటల్ ఎంత వచ్చింది పర్సనల్ ఇయర్ నంబర్ సెవెన్ సెవెన్ వస్తుంది సిక్స్టీన్ మొన్న కూడా ప్రకాశ్ రాజ్ సిక్స్టీన్ వచ్చింది అని చెప్పాను కదా సిక్స్టీన్ వచ్చిందా లేదా ప్రకాశ్ రాజ్ గారిది సో ఇది సెవెన్ సో సెవెన్ కి మళ్ళీ మనము మంత్ మంత్ ఏంటిది టెన్ కదా ఇప్పుడు సెవెన్ మంత్ ఏంటిది వన్ వన్ వెరీ గుడ్ సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఎంత వచ్చింది లెవెన్ టూ మళ్ళీ టూ టోటల్ ఎంత అయింది టెన్ టెన్ టోటల్ వన్ సో టోటల్ ఆయన చనిపోయిన డేట్ కి ఈయన మొత్తం మన ఇయర్ ఇప్పుడు ఈ ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదికి ఇది ఎనిమిది వచ్చింది సో దీనికి దీనికి ఎలా ఉంది మ్యాచింగ్ అపోజిట్ సో అంటే మీరు భలే లెక్కలు ఎత్తారు గురుజీ మీ ముందే చెప్పచ్చు కదా మళ్ళ ముందే చెప్పచ్చు అంటే ఎక్కడ చెప్తానయ్య నేను నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మందికి ఆల్రెడీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకే చెప్తా నేను టైం లేక చిన్నపిల్లల లాగా నేను డిగ్రీ చదువుకుంటున్నా మళ్ళా కోర్సులు చదువుకుంటున్నా ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ ఈ దుకాణం మూసేసి నేను రాజకీయంలోకి వెళ్ళిపోవాలని నేను నా ప్లాన్ లో నేను ఉన్నా ఇంకేం రోజులు చెప్పాలి ఇప్పుడు మీకు నేర్పించేసాను మీరు జిల్లాల్లో గల్లీల్లో మీరు మీరు ఓపెన్ చేసుకోవాలి న్యూమరాలజీ సెంటర్స్ అన్ని ఏమంటా పరమేశ్వరి బీకే పరమేశ్వరి వినొస్తుందా బీకే పరమేశ్వరి గారికి వెరీ గుడ్ సో మైక్ లాభ్ చేయండి ఆఫ్ చేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఒక పేరులో వైబ్రేషన్ ఎంత పవర్ఫుల్ ఉన్నా ఆ నంబర్లు సరిగా లేకపోతే ఇబ్బంది పడతారు ఇక్కడ మీకు ఫైనల్ గా మీకు ఎక్కడ ఎక్కడ లోపల వచ్చినాయి అనిపిస్తున్నారు జ్యోతిశ్రీ మేడం గారు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పండి ప్రాబ్లం ఉంది తర్వాత ఆయన అప్పు అని కూడా పిలుస్తారు అప్పు అనేది కూడా మంచి పెడుతున్నారు స్టార్ ఉంది ఓకే అది పోయింది దాంట్లో కూడా ఎంత వచ్చింది పవర్ స్టార్ లో అది బాగా రాలేదు గురువు గారు ముప్పై ఎనిమిది నలభై ఐదు డెబ్బై ఎనిమిది కూడా వచ్చింది దాంట్లో నెక్స్ట్ ఓకే రైట్ తర్వాత యుద్ధ సంఖ్య జరిగింది ఆయన మంచి హెల్తీగా ఫుడ్ మంచి ఫుడ్ మెయింటెనెన్స్ అన్ని ఉంటాయి వాళ్ళకి వాళ్ళంతా సెలబ్రిటీస్ అండి వాళ్ళది ఎప్పటికప్పుడు నెలకు ఒకసారి మూడు నెలలకు ఒకసారి కాదు వాళ్ళది వారం రోజు అసలు ఇప్పుడు మైకల్ జాక్సన్ లాంటి వ్యక్తి అయితే ఆయన టీ తాగాలన్నా నీళ్ళు తాగాలన్నా పన్నెండు మంది డాక్టర్లు చెక్ చేస్తారు వీళ్ళు కూడా కనీసం వాళ్ళకు రెండు రోజులకు ఒకసారి అన్నా హెల్త్ చెకప్లు ఉంటాయి అంటే ఆలోచించండి మీరు అసలు రెండు రోజులకు ఒకసారి కాదు అసలు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మధ్యాహ్నం అంత ఏం పెడుతున్నారు క్యాలరీస్ ఏంది ఫుడ్ ఏంది దాంట్లో విటమిన్లు ఎన్నాయి ప్రోటీన్స్ ఎన్నాయి ఎంత క్యాలరీ తీసుకోవాలి ఎం
ఎప్పటిదప్పుడు ఎప్పటిదప్పుడు టెస్ట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఏంటి అసలు ఇది పరిస్థితి ఏంది ఇంత కేర్ఫుల్ గా ఉన్న వ్యక్తులు ఇంత అకస్మాత్ గా చనిపోతారా ఒకసారి ఆలోచించిందా మీరు మరి ఏమి తెలుగుని సామాన్యుడు ఎట్లా బతుతాడు రోడ్డు మీద వాళ్ళు ఆలోచించండి ఇది నా నా బిజినెస్ కోసమా నా నిమ్రాలజీ కోసం కాదు నా ఇంట్లో పుట్టలేదు నిమ్రాలజీ ఇది ప్రపంచ చరిత్రని శాసిస్తుంది ఈటల రాయేంద్ర గెలిస్తాడని ముందే చెప్తే ఇంకో లక్ష్మీకాంత్ శర్మ గెలవడు గెలవడు గల్లె సీన్ చేతుడు అంటే చూద్దాం రెండో తారీఖు ఎవరి మీద మాద చూద్దాం నిమ్రాలజీ గెలుస్తుందా ఆస్ట్రాలజీ గెలుస్తుంది కాదు అక్కడ బాబాపర్ణం గెలుస్తాడా సో మరి లక్ష్మీకాంత్ గెలుస్తాడా అయితే గెలిస్తే గెలవచ్చు గెల్లె సీన్ ఓటుకు ఓటుకు ఆరు వేలు ఇచ్చారు కదా ఓటుకు ఆరు వేలు కానీ ఐదు మండలాల రిపోర్ట్ ఏంటిది మొత్తం మీద అయితే ఈటల రాయదు అవా ఉందనుకుంటాం మొత్తం ఫైనల్ రెండో తారీఖు తెలిసిపోతుంది కదా సో ఏదేమైనా కేసీఆర్ సార్ చాలా న్యూమరాలజీ ఫాలో చేస్తాడు హ్యాట్సాప్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ నే ఆగం చేసి రెండో తారీఖు పెట్టాలని అన్నారంటే అర్థం చేసుకోండి ఎలక్షన్ కమిషన్ ని కూడా ఒప్పిస్తున్నాడంటే నంబర్ల మీద రెండో తారీఖు కౌంటింగ్ గా కానీ బాబం ఈటల రాయందుకు తెలియకపాయ ఈ న్యూమరాలజీ మత్తేందో ఈ న్యూమరాలజీ సంఖ్యా హాస్తం తెలియకపాయ తెలియజేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఎప్పుడు మాట్లాడని మా రమేష్ గారు కూడా మాట్లాడాడు రామాయణం మహాభారతం చేసిండు మహాభారతం రామాయణం చేసిండు మహాభారతంలో రాముని తెచ్చిండు రామాయణంలో కృష్ణుని తీసుకుపోయాడు అంత మంచిగా మాట్లాడాడు మా రమేష్ సో మొత్తం ఏదైతే లాస్ట్ వేల ఈటల రాయదుకు ఓటు వేయమని చెప్పాడు ఇట్లా అంటే మా మాట్లాడరాని వాళ్ళకు మేకిస్తే గిట్లే చేస్తారు సో టోటల్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే సంఖ్యాశాస్త్రం అనేది తప్పనిసరిగా ఒక అద్భుతమైన దివ్యమైన శాస్త్రం ఇది ఎందుకంటే ఈరోజు నేను ఒక అంటే ఈ మూడు రోజుల నుంచి నేను సోషల్ స్టడీస్ గురించి కానీ వీటి గురించి చదువుతుంటే దాంట్లో ఒక వ్యక్తి కారల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతం సోషల్ స్టడీస్ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ తెలుస్తుంటది ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అని నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట మరి నేను ఎంత గొప్ప వ్యక్తి కావడానికి ఈయన పేరు చరితాదనం కావడానికి నేను ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో పుట్టిండు ఏంటిదని చూస్తే ఆయన మే ఐదో తారీఖు పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో పుట్టిండు ఆయన మ్యారేజ్ డేట్ అని చూస్తే మళ్ళీ పంతొమ్మిది వచ్చింది మరి మొత్తం కుడితే మళ్ళీ ఐదే వచ్చింది మళ్ళీ ఐదే వచ్చింది వన్ నైన్ ఫైవ్ వచ్చింది వాళ్ళ ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి అనుభవించిందంటే కారల్ మార్క్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ కొడుక్కి పాలు ఇవ్వడానికి పాలు రాకపోతే రక్తం ఇచ్చిందట రక్తం ఆ చనుబాల నుంచి రక్తం వచ్చిందట వాళ్ళ కొడుకు చనిపోతే ఆ శవపేటిక కోసము డబ్బులు లేక మూడు రోజులు ఇంటర్నెట్ కుళ్ళిపోయిందట గట్టిగా ఏడిస్తే ఓనర్ వచ్చి ఇంటర్నెట్కి వసూలు చేశారండి అంత దుర్భర పరిస్థితి అనుభవించిండు కారల్ మార్క్స్ సో అందుకోసమే పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థ మీద వ్యతిరేకంగా ఉండేవాడు శ్రామిక దోపిడీ జరిగిందని చెప్పిండు ప్రపంచానికి సో దాస్ క్యాపిటల్ అనే బుక్ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడిపోయిన బుక్ మీరు ఆర్థికంగా ఎదగాలి అని అంటే దాస్ క్యాపిటల్ అనే బుక్ చదవండి అని ప్రతి వ్యక్తి కూడా చెప్తున్నాం అనమాట సోషల్ చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే నేను ఇప్పుడు ఇవంత ఎందుకు రీసెర్చ్ చేస్తున్నానంటే ఆయన అంత గొప్పగా ప్రపంచానికి పరిచయం కావడానికి కారణం ఆయన ఐదో తారీఖులో పుట్టిండు ఐదో నెలలో పుట్టిండు పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో పుట్టిండు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటుంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓహో న్యూమరాలజీ అంటే దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే ఐదు పద్నాలుగు మూడు తారీఖులో పుట్టిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రాజకీయంలో విజయాలు సాధిస్తారు ప్రపంచ చరిత్రలో చరిత్రలో చరిత్ర పుట్టలో నిలిచిపోతారు అనేది చెప్తున్నారు సో అందుకోసమే అక్కడైనా అక్కడ కారల్ మార్క్స్ జీవితంలో కూడా మ్యారేజ్ డేట్ లోనే లోపం ఇక్కడ కూడా మరి పునీత్ రాజ్ కుమార్ అనే పేర్లో వైబ్రేషన్ లో తర్వాత మనకి ఇక్కడ లోహిత్ రాజ్ కుమార్ లో ఇక్కడ లోపం ఉండడం సో ఏది ఏమైనా మనం చక్కగా ఒక మంచి నిమరాలిస్ట్ ని సంప్రదించి మీ పేర్లని సరి చేసుకోవాలి లేదు ఎవరో మనకి ఎందుకు పెడతారు మనమే న్యూమరాలజీ నేర్చుకొని చక్కగా మనం మనం తెలుసుకొని చక్కగా లక్కీ నేమ్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఏమంటారు దగ్గుబాటు రవి వారం రోజులు ఐదు రోజులు క్లాసులు లేకపోతే ఏమనిపించింది మంచిగా అనిపించిందా సౌండ్ నస్తలేదు గట్టిగా మాట్లాడుతుంది ఏంటి చాలా హుషారుగా ఉన్నట్టు ఏంటి విశేషాలు ఇంకా అంటే హాలిడేస్ హాలిడేస్ ఇచ్చిన నుంచి మొత్తం అన్ని వీడియోలు అన్ని చూసేసిరా పాత వీడియోలు కొత్త వీడియోలు అన్ని మర్చిపోయారా 
మర్చిపోయారా మరవలేదు ఓకే మరి ఇంకా ఏమనిపిస్తుంది మరి ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏంది పరిస్థితి ఎక్కడ దాకా వస్తుంది న్యూమరాలజీ అని అనిపిస్తుందా అంటే న్యూమరాలజీ అనేది ఒక తొమ్మిది నంబర్లతో మనిషి యొక్క జీవితాన్ని మొత్తాన్ని తెలియజెప్పినటువంటి అద్భుతమైన శాస్త్రం అని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుస్తుందా ఎప్పుడో తెలిసిందా పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి ఇప్పుడు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది గురిది ఒకటొకటి వింటూ ఉంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం చదివింది కదా ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఒక పేపర్ వస్తుంది గురుజీ పైన హెడ్ లైన్స్ చూసుకుంటా పోతాం దాన్ని మొత్తం చదివితే అర్థమవుతుంది ఆ మొత్తం తెలుసుకోవాలని మీ లాంటి నిష్ణాతులైనటువంటి గురువు గారి దగ్గరికి రావాలని ఆ తపనతో మీ దగ్గరకు వచ్చాము మీ యొక్క అడుగు జాడల్లో మీ సన్నిధానంలో మేము అంతా నేర్చుకుంటున్నాం మరి నాకేం సముద్రమత సబ్జెక్ట్ ఏం రాదు నాకేం సముద్రమత సబ్జెక్ట్ ఏం రాదు నేను ప్రాక్టికలే నేను స్టూడెంటే నేను వన్ పర్సెంట్ నేర్చుకున్న దాంట్లో దాంట్లో ఇంకా కొంచెం చూసిపిస్తాను మీకు అంతే ఒక ఒక రెమ్మ సో ప్రపంచంలో సోక్రటీస్ ఏమడుగుతారంటే అక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది ఒక విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారంట సోక్రటీస్ నాకు తెలియదు సోషలిస్టులు ఉంటే ఆయన పోయి అడుగుతాడంట అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు తెలివైన వాళ్ళు అని ఎవరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఈ సోక్రటీస్ కూడా వెళ్తాడు సోక్రటీస్ వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అడుగుతాడు అనమాట ఆ ఆ విగ్రహంతో ఆ విగ్రహంతో అడుగుతారు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు గొప్ప వ్యక్తి తెలివైన వ్యక్తి అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అడుగుతారంట ఇంకెవరయ్యా పక్కన ఉన్న సోక్రటీస్ అన్నాడంట ఆ సోక్రటీస్ ఆశ్చర్యపడతాడ ఇదేంది ఈ దేవత నన్నే గొప్ప నేనేమో ఇంకోటి ఈయన వేరే అడుగుతారు క్వశ్చన్ తర్వాత నేను రేపు క్లారిటీ చెప్తా ఇలా ఫ్రెండ్ ఆ దేవతను అడుగుతాడంట ఈ ప్రపంచంలో చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి అని అంటే సో సోక్రటీస్ అంటాడు సోక్రటీస్ ఏం చెప్తాడంటే ఆ దేవత దగ్గరికి పోయి అమ్మ నాకు ఏం తెలియదు నేను అంత అజ్ఞానిని నాకు ఏమన్నా ఉంటే జర జ్ఞానపిక్ష పెట్టాను సోక్రటీస్ అంటాడు సోక్రటీస్ అంటాడట ఎవరికి దేవుని దగ్గరికి పోయి సోక్రటీస్ యొక్క ఫ్రెండ్ ఆ విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ దేవత దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు గొప్ప నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి అని అంటే సోక్రటీస్ మించిన వ్యక్తి ప్రపంచంలో రాడు రాబోడు ఉండడు అని చెప్పినట్టు ఆ మాట విన్న తర్వాత సోక్రటీస్ అంతకుముందు ఉండడో లేడో తెలియదు కానీ వామ దేవతని అని ఇంత గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్పినప్పుడు నేను కింద పడిపోవద్దుగా ఇక ఆ రోజు నుంచి మొదలు పెట్టిన ప్రశ్న 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 ఇదేంది అదేంది ఇదేంది అదేంది ఇదేంది ప్రశ్నల వర్షమేగా ఎవరన్నా కల్పించింది ప్రశ్నలే ఎందుకంటే ఏ రోజు తగ్గేది లేదుగా ఎందుకంటే దేవతని నేను గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్పింది మళ్ళీ పడిపోతే ఎట్లా సో అందుకోసమే ఆల్ ద మైండ్స్ ఆర్ సేమ్ బట్ ట్రైనింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ యూ కెన్ గివ్ ద ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ దే విల్ అచీవ్ ద గోల్ అనమాట అందరి మనస్సు అందరి మైండ్ ఒకటే కానీ దాని సరైన ట్రైనింగ్ లేకపోతే రిజల్ట్ సరిగా లేవు స్వామి వివేకానంద కూడా అదే చెప్తున్నాం అనమాట సో అందుకోసం దయానంద మహర్షి ఫిబ్రవరి పన్నెండు పుట్టిండు స్వామి వివేకానంద జనవరి పన్నెండు పుట్టిండు జనవరిలో వరే ఉంది ఫిబ్రవరిలో వరే ఉంది ఇద్దరు ప్రపంచానికి శాంతిని అందించిన వాళ్ళకి వచ్చేది కానీ దయానంద మహర్షి ఆర్య సమాజాన్ని స్థాపించి విగ్రహారాధన లేకుండా చేసిండు అదే స్వామి వివేకానంద రాతి రోజు వచ్చు ఈ నెమలి పింఛన్లో చూడొచ్చు సర్వంతర్యామి ఎక్కడైనా చూడొచ్చు మీరు భగవంతుని అన్నాడు కానీ దయానంద మహర్షి ఏమన్నాడు విగ్రహారాధన చేయనే చదవద్దు అన్నాడు అంటే రెండు సిద్ధాంతాలు వేరు బట్ మార్గం ఒకటే గమ్యం ఒకటే లాస్ట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఒకటే సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ నాలుగు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలు న్యూమరాలజీ క్లాస్ ఉంటుంది బీ రెడీ కొంచెం చక్కగా నిద్రపోండి మళ్ళీ మేల్కొనండి బ్రహ్మ ముహూర్తం సో ఎగ్జామ్స్ ఉండేటు ఉంటాయి ఇంకా మన పరుగుల పందెం పరిగెడదాం థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ భారత్ హ్యాపీ వరల్డ్ ఇచ్చి భారత్ ఇచ్చి వరల్డ్ జే భారత్ యాత్ర ఫర్ భారత్ థ్యాం